आदाब दोस्तों मैं हूं शहजाद आलम बर्नी आप देख रहे हैं द बर्नी शो आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो आजम खान का बयान है बुलंद शहर के मामले पर दरअसल तीन दिसंबर को बुलंद शहर में एक हिंसा हुई थी जिसमें चिंगरावटी थाने के इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या कर दी गई थी ये हिंसा जो हुई थी वो हिंदुवादी संगठनों की तरफ से हुई थी इसमें खासतौर से बजरंग दल के नेता और बीजेपी के युवा मोर्चा के नेता शामिल थे जिनका नाम था योगेश राज और शिखर अग्रवाल इन दोनों ये दोनों ही लोग फरार हैं इन दोनों को पुलिस ढूंढ रही है हालांकि पुलिस ने पिछहत्तर लोगों के खिलाफ इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या वाकई में इंसाफ मिलेगा योगी सरकार इंसाफ दिला पाएगी क्योंकि जिस पार्टी की सरकार चल रही है उसी पार्टी के नेता इस पूरे हत्याकांड में शामिल हैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह से देखा जाए क्योंकि अखलाक की जो हत्या हुई थी सितंबर 2015 में उसके जांच अधिकारी भी थे सुबोध कुमार तो एक एंगल वो भी देखा जा रहा है लेकिन अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो इस बात पर कर रहे हैं कि क्या उसको इंसाफ मिलेगा और क्यों मारा गया और आज़म खान जैसे नेताओं ने क्या बयान दिए हैं आज़म खान ने बिल्कुल सीधा सीधा निशाना साधा है उन लोगों पर जो बीजेपी के नाम पे राष्ट्रवाद की बात करते हैं जो कहते हैं देश की भले के लिए काम कर रहे हैं लेकिन वो देश का भला होता नहीं है आज़म खान ने कहा कि जैसा देश ने बोया है वैसा ही काटेगा बहरहाल हम आपको सबसे पहले दिखा देते हैं आज़म खान का ये बयान के क्या कह रहे हैं आज़म खान कानून का डर जब दिल से निकल जाएगा तो यही होगा कानून का डर ही खत्म हो गया क्यों कोई सबूत छोड़ेंगे वो अखलाक की मौत की जांच करने वाले को नहीं जीने दिया ना मरहूम अखलाक की मौत का इंसाफ हो गया तो इतना राजा तत्व का ऐसी छूट मिली थी जब कत्ल के मुलजिम संवैधानिक कुर्सियों पर बैठेंगे और अपने 302 के मुकदमे खुद विड्रॉ करेंगे कहा कानून रह जाएगा जो बोया है वो काटेगा मुल्क तो ये थे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान जो रामपुर में मौजूद थे और वो बयान दे रहे थे अखलाक को लेकर के खासतौर से उन्होंने कहा कि अखलाक के जांच अधिकारी को भला कोई कैसे जिंदा रहने दे सकता था सुबोध कुमार वही अधिकारी हैं जिन्होंने सत्ताईस सितंबर 2015 में हुई अखलाक की हत्या के मामले में जांच की थी और नौ लोगों को गिरफ्तार किया था लेकिन उसके कुछ ही रोज बाद सुबोध कुमार को वहां से हटा दिया गया था और चार्जशीट फाइल करने के लिए दूसरे अधिकारी को जांच के लिए भेजा गया था लेकिन बहरहाल इस पर अलग सवाल उठते हैं कि क्या वाकई में उसे जांच बूझ करके हटाया गया था वहां से या वो एक अलग चीज है लेकिन आजम खान ने सीधा सीधा निशाना साधा है योगी सरकार पर और उन जो है जो उग्रवादी संगठनों पर जिन्होंने सुबोध कुमार की हत्या की है लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सुबोध कुमार को इंसाफ मिल पाएगा आज के प्रोग्राम में इतना ही हमारी आपसे दरखास्त है कि इस प्रोग्राम को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बहुत बहुत शुक्रिया